प्रिय छात्र छ्री माध्यमिक भौत विज्ञान एर आगे आलोचना कर गर आचरण तो आजकल आलोच विषय रासायनिक गणना परेशे दूधर परिवर्तन लक्ष्य करी भौत परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन भौत परिवर्तने जेमन बरफ गले जल हो ग से जल के क्योंकि ठंडा कर ले सहजे बरफ हिसाब से फिर पे तर मैंने परिवर्तने सहजे आर आगे अवस्था फिर आना जाए कसायनिक परिवर्तन ये संघटित हम खूब सहजे से पदार्थटा के आगे अवस्था फिर आनते जेम एखंड कयला बतास उपस्थिति जालाले कि कयला भरे ह्रास पाए এবং আস্তে আস্তে সেটা নিঃশেষ হয়ে যায় তার মানে কয়লায় থাকা কার্বন বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে তো এই যে পরিবর্তনটা কয়লার থাকা কার্বনের কার্বন ডাইঅক্সাইড নামক গ্যাসে পরিবর্তিত হওয়া এই পরিবর্তনকেই আমরা বলি রাসায়নিক পরিবর্তন এবং এটার পেছনে কারণ হলো কয়লার রাসায়নিক বিক্রিয়া তো এই রকম আমাদের পরিবেশে অনেক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হতে দেখা যায় এবং এই রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোকে কথায় বললে অনেকটা কথা ব্যবহার করতে হয় কিন্তু সংক্ষেপে এদেরকে কিছু চিহ্ন ও সংকেতের মাধ্যমেও কিন্তু প্রকাশ করা যেতে পারে যেমন একটু আগে যে বিক্রিয়াটার কথা আমি বললাম কি যে কয়লা বা কয়লায় থাকা কার্বন সেটা বায়ুর অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে এই বিক্রিয়াটা ফলে কিন্তু তাপ উৎপন্ন হয় তার মানে এটাকে বলি তাপ মৌচি বিক্রিয়া কিছু বিক্রিয়ায় তাপ শোষিত হতে পারে তাকে বলবো আমরা তাপগ্রাহী বিক্রিয়া যাক তাহলে এই ধরনের বিক্রিয়াকে আমরা বলি কি দহন বিক্রিয়া তো কয়লায় থাকা কার্বন বায়ুর অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে कार्बन डाइक्साइड गैस उत्पन्न कर रासायनिक बिक्रियार कथा बोल बिक्रिया संक्षेपे प्रकाश करते जे जिन व्यवहार करी ताके बोली रासायनिक समीकरण एवं बिक्रिया रासायनिक समीकरण प्रकाश करते गी এখানে দেখো এই কার্বন কয়াকার বয়রেস দন্তান্ন এই শব্দটাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করার যে রীতি তাকে আমরা বলি কি চিহ্ন তাহলে কার্বন কথাটি বলার পরিবর্তে আমি সি বলতে পারি সি মানেই কার্বন তার মানে সি কার্বনের চিহ্ন আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড এটাকে আমি চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করতে পারবো না কারণ কার্বন ডাইঅক্সাইড একটা যৌগ তার মধ্যে কার্বন আছে এবং অক্সিজেন আছে কি অনুপাতে আছে সেই সব কিছু মিয়ে মিলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের যে জিনিসটা আমরা প্রকাশটা পাই সিও টু এটাই কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রকাশ এবং এটা হলো চিহ্ন এবং এটা হলো সংকেত যেমন অক্সিজেনের ক্ষেত্রে ও হলো চিহ্ন কিন্তু দুটো ও কখনো একা থাকে না অক্সিজেনের ক্ষেত্রে দুটো ও একসাথে থাকে তাহলে এটা হলো সংকেত এটা কিসের সংকেত অক্সিজেন গ্যাসের সংকেত আবার এই যে অক্সিজেনের চিহ্ন বলতে একটা অক্সিজেন পরমাণুকে বোঝাচ্ছি এরকম তিনটে অক্সিজেন পরমাণু মিলে যে গ্যাসটা তৈরি করে সেটা কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস না তখন তার নাম হয়ে যায় ওজন গ্যাস এর আগে একটা চ্যাপ্টারে আমরা এটা পড়েছি তাহলে এই যে পুরো জিনিসটা ও থ্রি এটা হলো সংকেত এবং শুধু ও এটা হলো অক্সিজেনের চিহ্ন তাহলে কার্বনের ক্ষেত্রে কিন্তু এটাই চিহ্ন এটাই সংকেত কারণ কার্বন এক পরমাণু একটি কার্বন পরমাণু দিয়েই একটি কার্বনের অণু তৈরি যাক তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছিল কার্বন আর হয়ে গেল কি কার্বন ডাইঅক্সাইড তাহলে আগে যা যা ছিল বিক্রিয়ার আগে তাকে বলা হয় বিক্রিয়াকারী পদার্থ বা বিক্রিয়ক পদার্থ তাহলে এই উপরের বিক্রিয়াটাতে বিক্রিয়ক পদার্থ কি কার্বন এবং শুধু কার্বন না এটা কার সাথে যুক্ত হয়েছে বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং যুক্ত হয়ে 
যে গ্যাসটা তৈরি করেছে তার নাম কার্বন ডাই অক্সাইড এই যে জিনিসটা আমরা পেলাম এটাই হলো রাসায়নিক সমীকরণ এবার একটা সমীকরণ যখন হয়ে যাবে তারপরে কিন্তু সমীকরণটাকে ব্যালান্স করতে হয় সমতা বিধান করতে হয় তারপরে সেটা নিয়ে আমরা বিভিন্ন গণনা করতে পারি তো এই ক্ষেত্রে সমতা বিধান মানে এই যে বিক্রিয়ক পদার্থ আর এই যে বিক্রিয়া জাত পদার্থ তো বিক্রিয়ক পদার্থের মধ্যে কোন একটা মৌলের যতগুলো অণু থাকবে বিক্রিয়া জাত পদার্থগুলোর মধ্যে ততগুলোই অণু থাকবে সরি পরমাণু থাকবে তাহলে এখানে বিক্রিয়ক পদার্থ কার্বনের পরমাণু কটা আছে একটা এ পাশেও দেখো একটাই আছে এবং এখানে অক্সিজেন দুটো এখানেও দুটোই আছে তার মানে এটা সমতা বিধান হয়ে আছে এটা আর সমতা বিধান করতে হলো না ব্যালান্স করতে হলো না অলরেডি ব্যালান্সড তো এইটাই হলো আমাদের রাসায়নিক সমীকরণ এই উপরের এতটা কথা আমি এই সমীকরণের মাধ্যমে সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পারছি রাসায়নিক সমীকরণকে আরও সম্পূর্ণ করা যায় এখানে প্লাস তাপ সেই তাপ কতখানি উৎপন্ন হচ্ছে সেটা যদি মান বলে দেই সেটা আরও পারফেক্ট হলো তাহলে এইটাই হলো একটা রাসায়নিক সমীকরণ যার সাহায্যে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়াকে আমরা সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পারি এবং এই সমীকরণটা ব্যবহার করি আমরা বিভিন্ন রাসায়নিক গণনা করব রাসায়নিক গণনা মানে এখানে কত গ্রাম কার্বনের সঙ্গে কত গ্রাম অক্সিজেন বিক্রিয়া করে কত গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে বা কত আয়তনের কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে বা এখানে কত গ্রাম কার্বনের সঙ্গে কতগুলো অক্সিজেনের অণু যুক্ত হচ্ছে বা বলতে পারি আরেকটা জিনিস সেটাকে বলে মোল সংখ্যা এই মোল পরিমাণটা কিন্তু এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম মোল বলতে কি বোঝায় এক মোল কোনো গ্যাস মানে হলো গ্যাসটার যা আপেক্ষিক গুরুত্ব তত গ্রাম গ্যাস যেহেতু কার্বন ডাই অক্সাইডের আপেক্ষিক গুরুত্ব চুয়াল্লিশ তাই এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড মানে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড ভাইরাস অক্সিজেনের আণবিক গুরুত্ব বত্রিশ তাই বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেন মানে হলো এক মোল অক্সিজেন কিন্তু যেহেতু বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেনের মধ্যেও যতগুলো অণু থাকে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের মধ্যেও ততগুলোই অণু থাকে তাই অণুর সংখ্যা কিন্তু মূল সংখ্যার সাথে সমান হয় দুটো গ্যাসের মূল সংখ্যা যদি সমান হয় তাহলে অবশ্যই দুটো গ্যাসের অণুর সংখ্যাও সমান হবে আমরা পরবর্তীতে বিশদে বুঝতে পারবো আরও এগুলো তো এখন চলে আসি আমরা রাসায়নিক সমীকরণের সংজ্ঞা কি দিব সংজ্ঞা বলতে এখানে প্রথমে বোঝাচ্ছে কি যে চিহ্ন আর সংকেত এই আমরা ব্যবহার করেছি চিহ্ন আর সংকেতের সাহায্যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত প্রকাশকেই আমরা বলবো রাসায়নিক সমীকরণ তাহলে লিখে ফেলছি রাসায়নিক সমীকরণ কাকে বলে তো একটু উপরে জায়গা রাখছি কেন রাখছি পরে বলি চিহ্ন ও সংকেতের সাহায্যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়াকে তোমরাও সাথে সাথে লিখে নেবে সংক্ষেপে প্রকাশ করার বা এই ভিডিওটিকে পজ করেও তোমরা লিখে নিতে পারো যদি অসুবিধা হয় করার পদ্ধতি বা একবারে বলতে পারি সংক্ষিপ্ত বিক্রিয়ার চিহ্ন সংকেতের সাহায্যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত প্রকাশকে রাসায়নিক সমীকরণ বলে কিন্তু দেখো এই ক্ষেত্রে বিক্রিয়ক পদার্থের মধ্যে যতগুলো পরমাণু আছে বিক্রিয়া জাত পদার্থের মধ্যেও কিন্তু ততগুলোই পরমাণু আমরা রেখেছি তার মানে এই ক্ষেত্রে কিন্তু বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়া জাত পদার্থের মধ্যে একটা সমতা রাখা হলো সমতা রেখেই এইটা কিন্তু প্রকাশ করা হলো তাই উপরে একটা কথা জুড়ে দেবে সেটা হলো বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়া জাত পদার্থের মধ্যে সমতা রেখে চিহ্ন ও সংকেতের সাহায্যে 
কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত প্রকাশকে রাসায়নিক সমীকরণ বলে যেটা আমাদের খুব ভাইটাল রাসায়নিক গণনা করার জন্য এবার এই রাসায়নিক সমীকরণ থেকে কি কি তথ্য আমরা পেতে পারি তাহলে রাসায়নিক সমীকরণ থেকে কি কি তথ্য পাওয়া যায় কার্বন প্লাস অক্সিজেন এখান থেকে পেলাম কার্বন ডাইঅক্সাইড আমি তিন চিহ্নের পরিবর্তে সমান সমান দিয়ে দিতে পারছি কারণ এই দুটোর মধ্যে অলরেডি ব্যালান্স করাই আছে তো এবার দেখো রাসায়নিক সমীকরণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এই তথ্যগুলোকে দু ভাগে ভাগ করতে পারি এ গুণগত তথ্য পরিমাপগত তথ্য কি কি গুণগত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে কোন কোন পদার্থ বিক্রিয়া করছে তার মানে বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়ার পরে কি কি পদার্থ উৎপন্ন হচ্ছে মানে বিক্রিয়া জাত এই পদার্থগুলোর নাম জানতে পারি এবং এদের চিহ্ন বা সংকেত জানতে পারি তাহলে এক নম্বর হলো বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের নাম আর দু নম্বরে জানছি বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের চিহ্ন ও সংকেত এবার পরিমাপগত কি কি তথ্য পেতে পারি এক নম্বর এই রাসায়নিক সমীকরণ থেকেই আমরা কিন্তু পাবো কি ওজন অনুপাতে বিক্রিয় পদার্থগুলো যুক্ত হলো এবং কি ওজন অনুপাতে আমরা বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলোকে পেলাম তার মানে বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের ওজন জানতে পারি বা সরাসরি আমরা পাই যেটা সেটা হলো ওজন অনুপাত শুধু তাই না বিক্রিয়ক বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলো যদি গ্যাসীয় হয় তাহলে আমরা জানতে পারি তাদের আয়তন অনুপাত এবং এছাড়াও জানতে পারি এদের মূল সংখ্যা বা অণুর সংখ্যা কতগুলো কার্বন অণুর সঙ্গে কতগুলো অক্সিজেন অণু যুক্ত হবে এটাও আমরা জানতে পারি তাহলে এই সমস্ত তথ্যগুলো আমরা একটা রাসায়নিক সমীকরণ থেকে পাই এবার রাসায়নিক সমীকরণে যে বললাম বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের মধ্যে সমতা রেখে তাহলে কি কি সমতা বজায় থাকে এক নম্বর তো আমি বললাম অণুর সংখ্যা পরমাণুর সংখ্যা তাছাড়া কি কি অণুর সংখ্যা না পরমাণুর সংখ্যা তাছাড়া কি কি জিনিস আরও কিছু আরেকটা জিনিস সেটা হলো ভরের সংরক্ষণ সূত্র অর্থাৎ যেহেতু ভর সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না তাই বিক্রিয়াজাত পদার্থ বিক্রিয়াকারী পদার্থগুলোর মোট ভর এবং বিক্রিয়াজাতগুলো পদার্থগুলোর মোট ভর এটা কিন্তু পরস্পর সমান হবে তাহলে সেটাই কি আমরা জানি ভরের নিত্যতা সূত্র নিত্যতা সূত্রটা তোমরা জেনে রাখবে ভর रासायनिक विक्रिया विक्रियक विक्रिया जत পদার্থগুলির মোট ভর পরস্পর ধ্রুবক বোঝা যাচ্ছে তার মানে বিক্রিয়ক পদার্থগুলো এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থ বা পদার্থগুলোর মোট ভর এটা কিন্তু ধ্রুবক থাকবে এ পার্শ্বেও ভর যা হবে ও পার্শ্বেও ভর তাই হবে কিন্তু দেখো আমি একবার এই বিক্রিয়াটা প্রকাশ করার জন্য পাশে লিখেছিলাম তাপ শক্তি কিছু পাচ্ছি এই তাপ শক্তিটা কোথার থেকে পাওয়া যাচ্ছে আগে তো কোনো শক্তি তাপ ছিল না তাহলে তাপ উদ্ভব হলো এই তাপটা কোথার থেকে উৎপন্ন হলো জানা গেল পরবর্তীতে বিক্রিয়াকারী পদার্থের বিক্রিয়ক পদার্থের কিছু পরিমাণ ভর হারিয়ে যাচ্ছে 
এবং উক্ত ভর কিন্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ায় আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়ার পরবর্তীতে শক্তি পাচ্ছি তাহলে আমরা যে পরিমাণ ভর হারাচ্ছে সে পরিমাণ ভর তো আর ডান দিকে নাই তার মানে ভরের নিত্যতা সূত্র কিন্তু লঙ্ঘিত হয় যদি আমরা খুব নিখুঁত খুব অ্যাকুরেট গণনা করি তাহলে কিন্তু দেখব যে না ভরের নিত্যতা সূত্র এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না কারণ বিক্রিয়ক পদার্থগুলোর কিছু ভর হারিয়ে যায় যা বিক্রিয়াজাত পদার্থর সাথে শক্তি হিসাবে আমরা পাই তাহলে এক্ষেত্রে ভরের নিত্যতা সূত্র যদি প্রযোজ্য না হয় তাহলে কোন সূত্র প্রযোজ্য হবে ইন অ্যাকুরেট সেন্স নিখুঁতভাবে যে নিত্যতা সূত্রটা প্রযোজ্য হয় সেটা হলো ভর ও শক্তির নিত্যতা সূত্র তাহলে এটাই কি বলবো আমরা বলবো বিক্রিয়ার পূর্বে এবং পরে বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের বা একবারে সংক্ষেপে বলছি পদার্থের মোট ভর ও শক্তির সমষ্টি সর্বদা ধ্রুবক থাকে তাহলে যদি এটা ধ্রুবকই থাকে তাহলে প্রথম দিকে আমরা ভরের নিত্যতা সূত্রটাকে কেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বলে মনে হলো ভরের নিত্যতা সূত্রটা প্রযুক্ত হলো কেমন করে এটা তো লঙ্ঘিত হওয়ার কথা ছিল কারণ এই ক্ষেত্রে তাপ শক্তি উৎপন্ন হওয়ার জন্য যে পরিমাণ ভর প্রয়োজন হয় কি পরিমাণ ভর প্রয়োজন হয় সেটা আমরা পাই আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্র ই ইকুয়ালস টু এম সি স্কোয়ার থেকে যেখানে সি মানে কি সি এর মান হলো থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড এই জিনিসটা কিন্তু শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগের সমান খুব খুব বড় একটা পরিমাপ এত বড় তার আমার স্কোয়ার এই জিনিসটা ভরের সঙ্গে গুণ হয়ে পাচ্ছি আমরা শক্তিটা তাই যেহেতু ভরের সাথে যে গুণকটা গুণ হচ্ছে মাল্টিপ্লায়ারটা গুণ হচ্ছে সেটা কি অনেক বড় একটা রাশি তাই ভরের মান অতি সামান্য হলেও আমরা অনেক শক্তি পাই বা যে পরিমাণ তাপ শক্তি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পাচ্ছি সেই পরিমাণ তাপ শক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের এখান থেকে খুব কম পরিমাণ ভর হারায় অল্প ভরের রূপান্তরণেই আমরা ওই তাপ শক্তিটা পেয়ে যাই এত কম পরিমাণে ভর হ্রাস পায় যে সেটা পরিমাপে ধরা পড়ে না তাই সাধারণ পরিমাপের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু মনে করি যে না ভরের নিত্যতা সূত্র হয়তো ঠিকই আছে কারণ যে সামান্য পরিমাণের ভর হারায় সেটা কিন্তু আমাদের গণনায় আসে না খুব নিখুঁতভাবে যদি আমরা পরিমাপের ব্যবস্থা রাখি তাহলেই ওটা বের হয়ে আসতে পারে এই জন্য আপাতভাবে আমাদের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মনে হয় যে ভরের নিত্যতা সূত্র লঙ্ঘিত হচ্ছে না কিন্তু সূক্ষ্ম পরিমাপের ক্ষেত্রে কিন্তু ভরের নিত্যতা সূত্র লঙ্ঘিত হয় এবং ভর ও শক্তির নিত্যতা সূত্রটাই প্রযোজ্য হয় এবার এতক্ষণ ধরে আমরা এই রাসায়নিক গণনা করার জন্য যে ধরনের ধারণাগুলো দরকার সেগুলো পেয়ে যাচ্ছিলাম এবার আমরা দেখব কিছু সংজ্ঞা এবং গ্যাসের ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞাগুলো কি কি প্রথমে গ্যাসের প্রমাণ ঘনত্ব প্রমাণ ঘনত্ব বলতে আমরা বুঝি এসটিপি তে তার মানে টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার উষ্ণতা এবং চাপকে কিন্তু আমরা স্থির করে দিলাম তাহলে এসটিপি তে এক লিটার পরিমাণ গ্যাসের কেজিতে না কিন্তু গ্রামে প্রকাশিত ভরকে প্রমাণ 
तर मान एस टीपी एक एटमसफियार प्रेसार एक वायुमंडल चाप एवं जिरो डिग्री सेंटिग्रेड उष्णत जो एक लिटार परिमाण गैस नहीं जत ग्राम भर है से भरटाई क्या प्रमाण घनत् तमें दस लिटार गैसर जो आयतन पाता कि दस लिटार दिए भाग करते रकम भाव एक परिचित गैस हाइड्रोजें एर प्रमाण घनत् कत देखा जाए देखा जाए प्रमाण घन जिरो पॉइंट जिरो एट नाइन एत कि ग्राम कंतु लिटार दिए भाग कर लिटार ते ग्राम पर लिटार यटाई क्यों आसलो एकक कीसर एक प्रमाण घनत्वर एकक तर साथ प्रमाण घन राशिटा पेलम तर एकको जानते राशि आज नूतन शिखब से गैस सम्पर्कित राशि गैस घन बाष्प घन बार एस टीपी ना को निर्दिष्ट चाप निर्दिष्ट उष्णता ना जेको उष्णता जेको चापी की जेको एक उष्णता जेको एक चपे कर किसान गैस निल मन कर गैसर आयतन कत लिटार भि लिटार एवं गैसटार जे परिमाण ओजन से पा धर एटार कि ओजन पेल से एम ओन एबारान भि लिटार हाइड्रोजें गैस निब एवं एर भर पेल धर एम एच हाइड्रोजें क्यों सब हल्का गैस तर मैं अवश्य यार हाइड्रोजें गैसर जा भर तर तुलन यजाना गैसटार भर कि बसि तर मैं एम एचर थे एम ओन कि बसि एन एम एचर थे एम ओन कत गुण बसि से हल यजाना गैसटार बाष्प घनत्व तर मान भाषा बोल जेको होते चाप उष्णता क्योंकि दुटोर एक होते हैं तई एक ही चाप और उष्णत जेको गैसर भर समायतन हाइड्रोजें गैसर तुलन जत गुण से संख्या के बोल गाष्प घन तेल देखो बाष्प घन क्योंकि दूटो भर अनुपात ऊपर एम ओन नीचे एम एच बाष्प घन के डी दिए प्रकाश कर लो डिवल्स टू एम ओन बम एच जेहेतु दूटो भर अनुपात त भर एकक भर एकक केटे गल और बाष्प घन जिनटार क्योंकि को एकक थो ना तर मैं बाष्प घन जिन एक किस्परिक सम्पर्क बेर करब प्रथम जो पारस्परिक सम्पर्क बेर करब से हल ग प्रमाण घनत्वर सा बाष्प घन सम्पर्क तो गैस बाष्प घन की जानी हम एक ही चाप और उष्णत भि लिटार को गैसर भर डिवाइडेड बी लिटार हाइड्रोजें गैसर ऊपर टो जा चाप उष्णता नीचे टो क्या तीन पास लिखे दाओ एक ही 
চাপ ও উষ্ণতায় এবার সেই একই চাপ ও উষ্ণতাটা আমি যেটা ইচ্ছা সেটা নিতে পারি কিন্তু আমার আসতে হবে কোথায় প্রমাণ ঘনত্ব এবং মনে করো প্রমাণ ঘনত্বের সঙ্গায় কিন্তু এস টিপিটা আছে তার মানে প্রমাণ ঘনত্বের সাথে সম্পর্ক করতে হলে আমার এস টিপি আনতে হবে তার মানে এই যে আমার স্বাধীনতা একই চাপ ও উষ্ণতা আমি যে কোনো কিছু নিতে পারি সেটা আমরা কোনটা নিয়ে নেই আমরা নিয়ে নেই প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতা তার মানে এস টিপি তাহলে আমি উপরে উপরে দিই এস টিপিতে ভি লিটার কোনো গ্যাসের ভর এবং তাহলে নিচেরটাও আমি নিতে বাধ্য এস টিপিতেই ভি লিটার হাইড্রোজেন গ্যাসের এবার দেখো ভি লিটার গ্যাসের ভরের অনুপাত যা হবে উপরেরটাও আমি এক লিটার নিচেরটাও যদি এক লিটার নেই তাই হবে তাহলে ভি এর পরিবর্তে আমরা এক লিটার করে নেই তার মানে বা তুমি এটা ভি ইন্টু এস টিভিতে এক লিটার কোনো গ্যাসের ভর নিচেও ভি ইন্টু এস টিভিতে এক লিটার হাইড্রোজেন গ্যাসের ভর এই বাসে ভি ভি কেটে গেল এভাবেও ভাবতে পারো যাক তাহলে উপরটাও আমরা কি নিতে পারি এক লিটার নিতে পারি নিচেরটাও এক লিটার নিতে পারি তাহলে এস টিপিতে এক লিটার কোনো গ্যাসের ভর ডিভাইডেড বাই এস টিপিতে ভি লিটার সরি ভি এর জায়গায় এক হয়ে যাচ্ছে এক লিটার হাইড্রোজেন গ্যাসের ভর তো এস টিভিতে এক লিটার হাইড্রোজেন গ্যাসের ভর এটাই কি হাইড্রোজেনের প্রমাণ ঘনত্ব এবং একটু আগে এর একটা এক মান আমরা জেনে নিয়েছিলাম জিরো পয়েন্ট জিরো এইট নাইন তাহলে নিচের জায়গাটায় আমরা লিখে দিতে পারি জিরো পয়েন্ট জিরো এইট নাইন আর উপরটা যা আছে তাই থাকবে এস টিভিতে এক লিটার কোনো গ্যাসের ভর তার মানে সেটা কি গ্যাসটার প্রমাণ ঘনত্ব তাহলে উপরে হলো গ্যাসের প্রমাণ তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সুতরাং দেখতে পাচ্ছি গ্যাসের প্রমাণ ঘনত্ব সমান সমান গ্যাসের বাষ্প ঘনত্ব আগে গ্যাসের বাষ্প ঘনত্বটা কেন লিখবো কারণ এটার একক নাই একক বিহীন একটা মাল্টিপ্লাই তো সামনে লিখে দিচ্ছি গ্যাসের বাষ্প ঘনত্ব ইন্টু হাইড্রোজেনের গ্যাসের প্রমাণ ঘনত্ব যেটা হলো জিরো এত গ্রাম পার লিটার যেহেতু এটা গ্যাসের প্রমাণ ঘনত্ব তাই কিন্তু এটা একক থাকলো তাহলে যে জিনিসটা পেলাম তোমাদের পরীক্ষায় দু নম্বর তিন নম্বর দিয়ে এই প্রমাণটা আসতে পারে যে গ্যাসের প্রমাণ ঘনত্ব এবং গ্যাসের বাষ্প ঘনত্বের মধ্যে সম্পর্ক বের করো এবার আমরা এর থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট দ্বিতীয় প্রমাণটা গ্যাসের আণবিক গুরুত্ব ও বাষ্প ঘনত্বের মধ্যে সম্পর্ক বের করো তাহলে এবার আমরা সম্পর্ক বের করব আণবিক গুরুত্ব ও বাষ্প ঘনত্বের মধ্যে তো দেখো প্রথমে আবারও আমরা গ্যাসের বাষ্প ঘনত্ব দিয়ে শুরু করি গ্যাসের বাষ্প ঘনত্ব সমান সমান কি পেয়েছিলাম আগের বারের মতন ভি লিটার কোনো গ্যাসের ভর ডিভাইডেড বাই ভি লিটার হাইড্রোজেন গ্যাসের ভর এবার ভি এর পরিবর্তে আমি দরকার ভি লিটার গ্যাসের ভর কিন্তু এই দুটোরই পাশে লিখে দাও একই চাপ ও উষ্ণতায় এবার প্রয়োগ করে ফেলি অ্যাভোগাড্র সূত্রের বিবৃতি কি বলছে একই চাপ ও উষ্ণতায় সম আয়তন সব গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু থাকে তাহলে এই উপরের গ্যাস আর নিকের জের গ্যাস কি একই চাপ ও উষ্ণতায় আছে এবং এই দুটোর আয়তন কি সম আয়তন দুটোর আয়তনই সমান তাহলে একই চাপ ও উষ্ণতা একই চাপ ও উষ্ণতায় সম আয়তন গ্যাস দুটোয় সমান সংখ্যকই অণু থাকবে তার মানে উপরেরটায় যতগুলো অণু আছে নিচেরটাতেও ততগুলোই অণু থাকবে মনে করে নিচ্ছি সেই অণু সংখ্যা হলো এন তার মানে উপরে হলো এন সংখ্যক গ্যাস অণু আর নিচে আসবে এন সংখ্যক হাইড্রোজেন গ্যাস অণু এবার ওই আগের মতন তার মানে এন ইন্টু একটি গ্যাসের অণু নিচে এন ইন্টু একটি হাইড্রোজেন গ্যাসের অণু এভাবে লিখতে পারি তাহলে এন এন কেটে যাবে তার মানে একটি গ্যাসের অণু 
সরি এই এন সংখ্যক গ্যাস অণুর ভর মানে কতগুলো অণু আছে তার ভর আর নিচে এন সংখ্যক হাইড্রোজেন গ্যাস অণুর ভর এবার এন ইন্টু এন ইন্টু একটি গ্যাস অণুর ভর একটি গ্যাস অণুর ভরকে এন দিয়ে গুণ করলেই তো এন সংখ্যক গ্যাস অণুর ভর পাবো আমরা সেটাই করলাম একই রকম ভাবে এন ইন্টু একটি হাইড্রোজেন গ্যাস অণুর ভর এন এন কেটে দিলাম তাহলে উপরে একটি গ্যাস অণুর ভর আর নিচে হলো একটি হাইড্রোজেন অণু মানে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর তার মানে আগে সামনে হাফ নিয়ে নিলাম উপরে আসবে একটি গ্যাস অণুর ভর নিচে আসবে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর তার মানে হাফ ইন্টু আমরা জানি একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের তুলনায় কোনো একটা গ্যাসের অণুর ভর যত গুণ তাকেই বলি ওই গ্যাসটার আণবিক গুরুত্ব আণবিক গুরুত্ব সংজ্ঞাই তাই যে কোনো একটি গ্যাসের অণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর তুলনায় কত গুণ তাহলে হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের তুলনায় কত গুণ তাহলে আমরা এই জিনিসটাকে আমরা কি জানি গ্যাসের আণবিক গুরুত্ব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সুতরাং গ্যাসের আণবিক গুরুত্ব সমান সমান এই টুটা গুণ হয়ে যাচ্ছে টু ইন্টু গ্যাসের বাষ্প ঘনত্ব আণবিক গুরুত্বকে সাধারণত এম দিয়ে লেখা হয় তার এম সমান সমান টোয়াইস এটাই হলো আমাদের সম্পর্ক বাষ্প ঘনত্ব এবং আণবিক গুরুত্বের মধ্যে এবার চলে আসি আমরা গণনা গণনা বলছিলাম কিন্তু এখনো সেই গণনাটি কিন্তু শুরু করিনি যে বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থের মধ্যে ওজন বা আয়তন সংক্রান্ত সম্পর্কগুলো কিভাবে বের করব তো এবার সেটাতেই আসছি মূল জায়গাটা তো দেখো এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের একটা জিনিস কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এটাকে তোমরা এই চ্যাপ্টারের সূত্র ভেবে নিতে পারো সূত্রটা কীরকম দেখি এটাকেই আমরা বলবো রাসায়নিক গণনার মূল সূত্র এই সূত্র কি বলছে এক মোল পদার্থ বলতে যা বোঝায় সেটাই কিন্তু ওই পদার্থটার যে আণবিক গুরুত্ব তত গ্রাম পদার্থ একটু আগে আমি এটা কিন্তু বলেছিলাম তার মানে আণবিক গুরুত্ব যত কোন একটা পদার্থের তত গ্রাম পদার্থ মানেই কিন্তু এক মোল পদার্থ সমান সমান যদি আমরা গ্যাস যদি হয় সেটা তাহলে এস টিপিতে বাইশ দশমিক চার লিটার গ্যাস এই ব্যাপারটা শুধু তখনই খাটবে যদি সেটা গ্যাস হয় এবং তার মানে এক মোলের এস টিপিতে কত আয়তন হবে বাইশ দশমিক চার লিটার হবে এটাকে বলা হয় মোলার আয়তন গ্যাসের এবার আরেকটা জিনিস যে এই পদার্থটা এক মোল পদার্থে অণুর সংখ্যা কিন্তু নির্দিষ্ট অ্যাভোকেট্র সংখ্যক অণু থাকে যে সংখ্যাটার মান সিক্স পয়েন্ট অনেকে থ্রি লেখে অনেকে টু লেখে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এত সংখ্যক গ্যাস এই যে জিনিসটা আমরা দেখলাম এটাই হলো রাসায়নিক গণনা করার জন্য মূল সূত্র এবার এই জিনিসটা আমি একটু কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্ষেত্রে বের করে দেখি এখন আর বড় করে লিখছি না সিও টু মানে কার্বন ডাই অক্সাইড মাথায় কিন্তু রেখে দেবে আর তোমাদের কিন্তু এই যে গ্যাস বা যে পদার্থগুলো পাও তাদের কমন পদার্থগুলোর চিহ্ন এখনই পড়ে নাও 
কেমিস্ট্রির জন্য এগুলো খুব দরকার এবং কিছু যৌগিক পদার্থের সংকেত এখনই পড়ে নাও তোমাদের অন্তত টেক্সট বইয়ে যে সংকেতগুলো আছে সেগুলো একটা খাতায় লিপিবদ্ধ করে নাও করে প্রতিদিন সেগুলোকে একটু করে চোখ বোলাবে এটা কেমিস্ট্রিতে খুব খুব দরকার যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড এই কথাটা বললেই যেন তোমাদের মাথায় সিও টুটা ভেসে আসে তো যাক তো কার্বন ডাইঅক্সাইডের ক্ষেত্রে আমরা জানি কি এই আণবিক গুরুত্বটা জানতে হবে তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের আণবিক গুরুত্ব কত এটা লিখে এভাবে ভেঙে দিবে সি প্লাস ও কয়টা ও দুটো তাহলে ও ইন্টু টু তাহলে সি কত এই সংখ্যাগুলো প্রায় মুখস্থ রাখবে সি মানে কার্বনের পারমাণবিক গুরুত্ব বারো এবং অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ষোলো তাহলে কার্বনের জায়গায় আমরা লিখছি বারো অক্সিজেনের জায়গায় লিখছি ষোলো ইন্টু টু বারো যোগ গুণের কাজ আগে করতে হয় ষোলো দেবো না বত্রিশ দুই দুইয়ে চার তিন আর একের চার তার মানে কার্বন ডাইঅক্সাইডের আণবিক গুরুত্ব পেলাম কত চুয়াল্লিশ তাহলে আমরা বলতে পারি এক মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড মানেই কি চুয়াল্লিশ এই যে আণবিক গুরুত্ব তত গ্রাম পদার্থ তার মানে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড এক মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড বলতে আমরা চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড বলছি এবং এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসটাকে যদি আমরা এস টিপিতে রাখি তাহলে এস টিপিতে আমরা কত আয়তনের গ্যাস পাবো বাইশ দশমিক চার লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পাবো এবং এইটার যদি আমরা এর মধ্যে কতগুলো অণু আছে জানতে চাই অণু আছে হলো সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক কার্বন ডাইঅক্সাইড অণু এবার কার্বন ডাইঅক্সাইডের এক একটা অণুতে কয়টা পরমাণু আছে তিনটা একটা কার্বন আর দুটো অক্সিজেন তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে মোট পরমাণু সংখ্যা কত এটা ইন্টু থ্রি এবং যদি তোমাদের বলা হয় যে না এখানে কার্বন পরমাণু কতগুলো আছে একটা কার্বন ডাইঅক্সাইড অণুতে একটাই কার্বন পরমাণু আছে তাহলে কার্বন পরমাণু সংখ্যা এটাই হবে কিন্তু অক্সিজেন পরমাণু যদি চায় তাহলে কিন্তু টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তাহলে এই যে জিনিসটা পেলাম এই সম্পর্কটা কিন্তু আমাদেরকে যে কোনো গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে হতে পারে রাসায়নিক গণনা করার জন্য তো এবার আমাদের হাতে সব ধরনের টুলস রেডি আমরা এখন অঙ্ক করতে পারব তো প্রথম একটা অঙ্ক দিয়ে শুরু করব কিন্তু শুরু করার আগে আবারও বলি আরেকটা ব্যাপার যে এখানে যে বিভিন্ন অঙ্কগুলো আছে তাকে আমরা বিভিন্ন ভাবে ভাগ করে নিতে পারি কিছু কিছু টেক্সট বইয়ে দেখবে যে ভাগ করে নিয়েছে কিছু বইয়ে ভাগ নাও করা আছে যা ভাগ করে নিচ্ছি আমরা আপাতত প্রাথমিকভাবে চারটা ভাগ আমরা যেগুলো নিচ্ছি সেটা হলো এ শুধুই ওজন সংক্রান্ত গণনা তার মানে এক্ষেত্রে বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলোর ওজনের সম্পর্ক বের করব বি ওজন আয়তন সংক্রান্ত গণনা হয়তো বিক্রিয়ক পদার্থের ওজন দেওয়া আছে বিক্রিয়াজাত পদার্থের আয়তন কত হবে তোমাদের বের করতে বলল এই ধরনের গণনা সি নাম্বার ওজন আর মূল সংখ্যা সংক্রান্ত গণনা হয়তো ওজন দেওয়া আছে বিক্রিয় পদার্থের বিক্রিয়াজাত পদার্থের মূল সংখ্যা বের করতে বললো যে কত মূল বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন হচ্ছে এবং ডি নম্বর ওজন ও অনু সংখ্যা সংক্রান্ত তো এই বিভিন্ন ধরনের গণনা আমরা করব প্রথমে আমরা চলে আসি একটা শুধুই ওজন সংক্রান্ত গণনা আমাদের এক নম্বর সমস্যা অঙ্কটা কি পাঁচশো গ্রাম চুনা পাথর উত্তপ্ত করলে কত গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড পাওয়া যাবে 
আমাদের প্রথম অঙ্ক পাঁচশো গ্রাম চুনাপাথর উত্তপ্ত করলে কত গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যাবে তো দেখো এই অঙ্কটা বারবার পড়ে নিয়ে তোমরা বুঝতে চেষ্টা করবে যে বিক্রিয়ার আগে কি ছিল এবং বিক্রিয়ার পরে আমরা কি পেলাম তাহলে দেখো এখানে বিক্রিয়ার আগে কি ছিল চুনাপাথর ছিল এবং বিক্রিয়ার পরে কি পেলাম কার্বন ডাই অক্সাইড পেলাম ডাই ডাই না শুধু ডাই কার্বন ডাই অক্সাইড পেলাম তো আমি উপর থেকে কিন্তু এই নামগুলোই পাচ্ছি কিন্তু এর মানে এই নয় যে বিক্রিয়ার আগে চুনাপাথর ছাড়া আর কিছু ছিল না থাকতে পারে সেটা এখানে নেই আবার বিক্রিয়ার পরে যে শুধু কার্বন ডাই অক্সাইডই পেয়েছি তা কিন্তু নাও হতে পারে আরও কিছু পেতে পারি কিন্তু সেটা এখানে নেই এগুলোকে আমার আমার পূর্ব জ্ঞান থেকে এগুলোকে বের করতে হবে এর জন্য রাসায়নিক বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের প্রাথমিক ধারণা থাকা চাই তো যাক এবার দেখো এরপর স্টেপে আমরা ভাববো কি প্রথম ভাবনা আমাদের ছিল যে কি আগে ছিল এবং কি পরে পেলাম ওইখান থেকে দ্বিতীয় ধারণায় যা যা পেলাম তাদের রাসায়নিক সংকেত কি দেখো চুনাপাথর এর রাসায়নিক নাম হলো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং এর সংকেত হলো সি এ ক্যালসিয়াম এটা মানে কিন্তু কার্বন আর এ ছোট হাতে এ তা কিন্তু না এই গোটাটা মিলেই একটা পরমাণু সি এ ক্যালসিয়ামের পরমাণু আর তার সাথে থাকবে সি ও থ্রি মানে একটা কার্বন আর তিনটা অক্সিজেন পরমাণু এটাকেই বলি আমরা ক্যালসিয়াম কার্বনেট আর এটার সংকেত তো আমরা অনেক অনেকবার পড়লাম সিও টু কার্বন ডাই অক্সাইড তার মানে ছিল এটা পেলাম এটা তাহলে এখান থেকে স্পষ্ট যে শুধু এটা পেতে পারি না কারণ ক্যালসিয়াম আছে ডান পাশে ক্যালসিয়াম থাকবেই তারপরে ডান পাশে এমন একটা যৌগ থাকবে যার মধ্যে অবশ্যই ক্যালসিয়াম থাকবে আর কি থাকবে এর জন্য ওই রাসায়নিক বিক্রিয়াটা আমাদের জেনে থাকা চাই ও একটা তো বিক্রিয়া দেখেছিলাম যে সিএও উৎপন্ন হচ্ছে আর কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে তোমাদের মাথায় চলে আসবে তাহলে বিক্রিয়াটা হলো ওই বিক্রিয়া ক্যালসিয়াম কার্বনের এটাকে যদি আমরা উত্তপ্ত করি ডেল্টা চিহ্ন নিচে দেওয়া মানে উত্তপ্ত করা তাহলে আমরা পাচ্ছি কি ক্যালসিয়াম অক্সাইড পাচ্ছি আর কার্বন ডাই অক্সাইড পাচ্ছি এই বিক্রিয়াটা আমি বয়ে দেখেছিলাম তার মানে এই বিক্রিয়াটাই এখানে এই সমীকরণটাই এখানে দরকার হবে হয়ে গেল আমাদের সমীকরণ সিলেক্ট করা তবে এখনকার দিনে পরীক্ষায় বেশ কিছু সুবিধাও দেখছি যে পরীক্ষায় এই সমীকরণটা তোমাদের সুবিধার্থে দিয়েও দেয় সেক্ষেত্রে তো আর ভাবতে হবে না কিন্তু দিয়ে দেবে এটা ভেবে যাওয়া যাবে না আমাদেরকে একটু চিন্তা করতে হবে এগুলো যেন আমরা নিজেরা বের করতে পারি এই সমীকরণগুলো যাক তো সমীকরণ রেডি এবার সমীকরণ ব্যালান্স করতে হবে ব্যালান্স করার আগে তোমরা একটু প্রি চেক করে নেবে যে এটা কি ব্যালান্স করাই আছে দেখেও এখানে ক্যালসিয়াম আছে একটা পরমাণু ডান পাশে ক্যালসিয়াম আছে একটা পরমাণু এখানে কার্বন আছে একটা ডান পাশে কার্বন আছে একটা এখানে কোনো কার্বন নেই এই যে একটা এইমাত্র কার্বন এবং অক্সিজেন আছে এখানে তিনটা এখানে একটা অক্সিজেন আর এখানে দুটো অক্সিজেন তাহলে অক্সিজেন তিনটা তার মানে সব কিছু কিন্তু ব্যালান্স করা আছে ক্যালসিয়াম কার্বন অক্সিজেন যখন এই ব্যালান্স করা আছে কি নাই তুমি একবার ডান একবার বা এরকম র্যান্ডমলি মেলাবে না বা পাশ থেকে শুরু করবে এবং বিক্রিয়া বিক্রিয়ক পদার্থটা মিলাবে তাহলে বিক্রিয়া জাত পদার্থ মিলে যাবে ক্যালসিয়াম হয়ে গেল কার্বন হয়ে গেল অক্সিজেন হয়ে গেল ডান পাশে মিললো মিললো শেষ তার মানে এটা ব্যালান্স করা আছে যেহেতু ব্যালান্স করা আছে এই ক্ষেত্রে আমি কিন্তু ডাইরেক্ট এই পরিবর্তে সমান সমান লিখে দিতে পারি সি এ সিও থ্রি সমান সমান সি এও প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড এই জিনিসগুলো একটু ফাঁকা ফাঁকা করে লিখতে হবে আমার ভুল হয়ে গেল তাহলে ঠিক করি তোমাদেরও এরকম ভুল হলে ঠিক করবে ঠিক কি এগুলোকে যথেষ্ট ফাঁকা করে লিখবো আমি ক্যালসিয়াম কার্বনেট এখানে লিখব এখানে একটা সমান সমান দাও এখানে দেখো ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্লাস এইখানে দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড পুরো খাতা জুড়ে এদের নাম লিখবে হয়ে গেল লেখা এবার দেখো এবার এখানে বলছে কি পাঁচশো গ্রাম চুনাপাথর উত্তপ্ত করলে কত গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যাবে তার মানে কোন দুটো পদার্থের মধ্যে সম্পর্ক একটা হলো চুনাপাথর আর একটা হলো কার্বন ডাই অক্সাইড তাহলে সম্পর্ক হলো চুনাপাথর মানে ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং কার্বন ডাই অক্সাইড সিও টু এই দুটোর মধ্যে সম্পর্ক এটার নিচে অ্যারো দেবে না কারণ এটার কোনো সম্পর্ক আমরা ভাববো না এবার দেখো এটার কি দেওয়া আছে ওজন দেওয়া আছে পাঁচশো গ্রামটা কি ওজন আয়তন না কিন্তু তাহলে যেহেতু এটার ওজন দেওয়া আছে এর নিচে ওজন কথাটা লিখে দাও এবং এটার কি বের করতে বলেছে কত গ্রাম তার মানে এটারও ওজন বের করতে বলেছে তাই এর নিচেও তোমরা দিয়ে দাও ওজন তার মানে এটা একটা এমন অঙ্ক যেটা হলো ওজন ওজন সম্পর্ক আমার বের করতে হবে এবার 
এই সমীকরণে উপরে যা যা আছে তার তুল্য একটা ওজন নিচে লিখতে হবে অর্থাৎ ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের আণবিক গুরুত্ব সেটা লিখবো শুধু আণবিক গুরুত্ব না সামনে যদি টু থাকতো তাহলে টু দিয়ে আণবিক গুরুত্ব তার মানে এখানে সাথে অ্যাসাইড একটা ওজন গণনা করে আমার নিচে লিখতে হচ্ছে দেখো কার্বন জানি আমরা কত বারো অক্সিজেন কত ষোলো ক্যালসিয়াম জানো না ক্যালসিয়াম হলো চল্লিশ তাহলে যখনই নতুন একটা জিনিস পাবে এরকম অ্যারো দিয়ে ডান দিকে লিখে দেবে তারপরে তোমার যখন সমস্ত দিনের পড়া শেষ হয়ে গেল অঙ্ক করা শেষ হয়ে গেল ডান দিকে কি কি লিখলে ওগুলো একটা কাগজে নোট করে নিবে এভাবে মুখস্থ করতে সুবিধা হয় তাহলে ক্যালসিয়ামের জায়গায় তুমি লিখে দিলে চল্লিশ ও সরি আগে এভাবে লেখো ক্যালসিয়াম আছে তাহলে ক্যালসিয়াম প্লাস কার্বন আছে কার্বন প্লাস অক্সিজেন আছে অক্সিজেন কিন্তু অক্সিজেনের নিচে কি আছে থ্রি তাহলে ইন টু থ্রি হলো এবার এখানে চলে আসো এটার দরকার নেই এটা ক্রস দিয়ে দিলাম এটার দরকার আছে তাহলে এখানে কি আছে সি প্লাস অক্সিজেনের ও ইন্টু টু এবার ক্যালসিয়ামের মান কত হবে চল্লিশ কার্বনের মান কত বারো অক্সিজেনের ষোলো ইন্টু তিন তাহলে চল্লিশ প্লাস বারো ষোলো তিন ষোলো আটচল্লিশ আটচল্লিশ আর বারো কত হবে ষাট কারণ আটচল্লিশ আর দুয়ে পঞ্চাশ পঞ্চাশ আর দশ ষাট ষাট আর চল্লিশে একশো তাহলে এই ক্যালসিয়াম কার্বনের সাথে অ্যাসাইড যে ভরটা আমরা পেলাম সেটা হলো একশো এবার এটা গণনা করো কার্বনের কত বারো অক্সিজেনের কত ষোলো ইন্টু দুই বারো যোগ ষোলো দোকানো বত্রিশ বত্রিশ আর বারো চুয়াল্লিশ হ্যাঁ মনে করো আমরা এটা কিন্তু আগেও করেছিলাম যাক তার মানে এখান থেকে আমরা দেখছি এর নিচে একশো এর নিচে চুয়াল্লিশ তার মানে আমরা পাচ্ছি একশো গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট সম্পূর্ণ বিক্রিয়া করলে সেখান থেকে আমরা চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড পাই ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের কিন্তু আমরা সম্পর্ক পেয়ে গেলাম এবার এই সম্পর্কটা ব্যবহার করে আমার বাকি উত্তরটা বের করতে হবে তাহলে এখানে লিখে দাও একশো গ্রাম চুনা পাথর থেকে পাওয়া যায় কি পাওয়া যাচ্ছে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড দেয়ার ফোর এক গ্রাম চুনা পাথর থেকে পাওয়া যায় উপরে চুয়াল্লিশ নিচে একশো এত গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড তাহলে এখানে কত দিয়েছে পাঁচশো গ্রাম চুনা পাথর তাহলে পাঁচশো গ্রাম চুনা পাথর থেকে পাওয়া যায় চুয়াল্লিশ গুণন পাঁচশো ডিভাইডেড বাই একশো এত গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড কেটে দিলাম একশো পাঁচ তাহলে চার পাঁচে কুড়ি শূন্য হাতে থাকলে দুই চার পাঁচে কুড়ি আর হাতে দুয়ে বাইশ তাহলে কত আসলো আমাদের দুশো কুড়ি গ্রাম এটা ছিল আমাদের ওজন সংক্রান্ত গণনা এবার এরপরে যে সমস্যাটা সেটা আগে সমস্যাটা লিখে নেই তাহলে তোমরা ভাবতে থাকো যে সেটা কি সংক্রান্ত গণনা হতে পারে আমাদের দু নম্বর অঙ্ক পর্যাপ্ত পরিমাণ চুনের সঙ্গে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ফাইভ গ্রাম এনএইচ ফোর সিএল এখানে সংকেতই দেওয়া আছে নাম তাহলে কি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এর বিক্রিয়ায় কি পরিমাণ অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হবে এই পরিমাণ আচ্ছা প্রথম যে অংশটা পর্যাপ্ত পরিমাণ চুনের সঙ্গে এত গ্রাম এনএইচ ফোর এর সিএল এর বিক্রিয়ায় কি পরিমাণ অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হবে তাহলে এই পরিমাণটা তুমি যেহেতু প্রথমটা গ্রামে যাওয়া আছে পয়েন্টটাও গ্রামেই বের করবে ওজনই বের করবে এবং 
এটা কিন্তু ওজন ওজন সংক্রান্ত গণনা ঠিক আছে এবার দেখো পরের অংশটা কি বলছে এই পরিমাণ অ্যামোনিয়াতে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা নির্ণয় কর তার মানে এই যে ওজন অনুসংখ্যা সংক্রান্ত গণনা এটার অঙ্ক কারণ অনুসংখ্যা যদি পাই তাহলেই আমরা পরমাণু সংখ্যা বের করতে পারব তাহলে এটা হলো আমাদের এই ডি নম্বর টাইপের ডি টাইপের অঙ্ক ওজন ও অনুসংখ্যা সংক্রান্ত তো দেখো করি আবারও পর্যাপ্ত পরিমাণ চুনের সঙ্গে তার মানে ছিল কি আমার হাতে চুন এত গ্রাম এন এইচ ফোর সিএল তার মানে এটাও আমার হাতে ছিল এন এইচ ফোর সিএল বিক্রিয়ায় কি পরিমাণ অ্যামোনিয়া তার মানে অ্যামোনিয়াটা কিন্তু উৎপন্ন হয়েছে বিক্রিয়া জাত পদার্থ হল অ্যামোনিয়া আর কোনো তথ্য কিন্তু এখানে দেওয়া নেই তাহলে এর পরের লাইনে আমি কি করব এই যে চুন আছে চুনের সংকেত চুনের সংকেত কি চুন মানে হলো ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর অ্যামোনিয়া এর সংকেত হলো এন এইচ থ্রি তাহলে এটা আছে এটা আছে আর এটা আছে ডান দিকে এটা আছে তাহলে এই রকম একটা বিক্রিয়া কোন বিক্রিয়া তাহলে তোমার মাথায় কিন্তু অনেকটা চলে আসবে এটা বইয়ে পাওয়া ওই বিক্রিয়াটি সেটা হলো এন এইচ ফোর সিএল প্লাস ক্যালসিয়াম অক্সাইড এটা বিক্রিয়া করলে উৎপন্ন হয় সি এ সি এল টু ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড প্লাস এন এইচ থ্রি অ্যামোনিয়া প্লাস এইচ টু ও মানে জল এবার প্রথমে চেক করবো এটা কি ব্যালান্স করা আছে কি নেই নাইট্রোজেন একটা নাইট্রোজেন একটা হাইড্রোজেন চারটা হাইড্রোজেন তিন দুই পাঁচ ব্যালান্স করা নেই করতে হবে এটা আমাদের ক্লোরিন একটা ক্লোরিন দুটো ক্যালসিয়াম একটা ক্যালসিয়াম একটা অক্সিজেন একটা অক্সিজেন একটা এগুলো মিলে গেল তাহলে যেহেতু ক্লোরিন দুটো সামনে একটা টু বসিয়ে দাও তাহলে ক্লোরিন মিলে গেল এখন ক্যালসিয়াম মিলে আছে অক্সিজেন মিলে আছে এবার নাইট্রোজেন কটা দুটো এখানে নাইট্রোজেন একটা সামনে এখানে দুই বসিয়ে দাও নাইট্রোজেনও মিলে গেল এবার হাইড্রোজেন চার দোকানো আটটা এখানে তিন দোকানো ছয় আর দিয়ে আটটা হাইড্রোজেন মিলে গেল ক্লোরিন মিলেই ছিল ক্যালসিয়াম মিলেছিল অক্সিজেন মিলেছিল তার মানে এটাই কি ব্যালান্স সমীকরণ তাহলে তখন তিন চিনের পরিবর্তে এখানে তুমি সমান সমান বসিয়ে দাও তাহলে প্রথম ধাপ আমরা পার হলাম এই অঙ্কের সাথে সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক সমীকরণটা আমরা লিখতে পারলাম এবং তাকে ব্যালান্স করলাম সমতা করলাম এবার এর পরের ধাপ সেটা হলো কোন দুটো জিনিসের সাথে কোন দুটো পদার্থের মধ্যে সম্পর্ক বের করতে হবে অঙ্ক পড়ো পর্যাপ্ত পরিমাণ অঙ্কে যদি কখনো কোথাও পর্যাপ্ত কথাটা দেখো তার মানে যা দরকার তার থেকে বেশি দেওয়া আছে ওটা নিয়ে কিন্তু কোনো চিন্তা আমাদের আর করতে হচ্ছে না তাহলে এখানে পর্যাপ্ত কাস নামের সামনে দেওয়া আছে চুনের সামনে দেওয়া আছে তাই চুনের বিষয়টা নিয়ে আমরা কোনো গণনায় যাব না এবার তার পিছনে আসো ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ফাইভ গ্রাম এন এইচ ফোর সিএল এর বিক্রিয়ায় তার মানে কার ওজন দেওয়া আছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তাহলে আমি এই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের নিচে একটা অ্যারো দিয়ে দাও এটা কিন্তু গণনার বিষয় এবং এর কি দেওয়া আছে ওজন দেওয়া আছে তাহলে ওজন লিখে দাও হলো কি পরিমাণ অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হবে তাহলে আরেকটা যে জিনিসের ওজনের সম্পর্ক বের করতে হবে সেটা হলো অ্যামোনিয়া আর পরিমাণটা ওই যে আমি বললাম আমি ওজনও বের করতে পারি তাহলে ওজনই বের করে নিব তাহলে তুমি কিন্তু এটা মূল সংখ্যায়ও করতে পারতে আরো সহজ হতো যাক এটা ওজনেই করো আপাতত তাহলে এখানকার ওজনটা বের করতে হবে আমার কি বের করব দেখো আগের অঙ্কে সামনে টু ছিল না এবার সামনে টু আছে যেহেতু সামনে টু আছে তাই তুমি টু লিখে একটা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দেবে এবার বাদ বাকিগুলো কি আছে ভেতরে এন প্লাস এইচ এইচ এর নিচে ফোর আছে তাই ইন্টু ফোর প্লাস জায়গায় লিখে দাও ওয়ান 
into 4 plus chlorine Cl. Cl er man holo 35.5. 35.5. 2 into 14. Jog 4. Jog 35. Dashamik 5. Dashamik 5. 5. 9. 4. Tiarotin has a taklo egg. Tina take a child has a lake pass. Then a total that he shall ask low fifty three point five. The legun could lepot of che, pass the gunodosh at the taklo, tin the gunodosh, pass the gunodosh, extra shot clam. If I can actually show two shamoni, which only in plus H into three. 2 in a man bato choddo h lo 1 into 3 2 into choddo atine shotero shotero jagono choddo tarole ekhan theke amra dekhte pelam ki je 107 gram ammonium chloride theke 107 gram NH4Cl theke 34 gram ammonia paoa jay aro shohoje bola jeto mol shongkhar byapar ta dekhe nao ekhane NH3 samne koto ache 2 তাই কত মোল অ্যামোনিয়া পাওয়া যাচ্ছে 2 মোল অ্যামোনিয়া পাওয়া যায় মোল সংখ্যার ব্যাপারটা দেখো এখানে NH4Cl এর সামনে 2 আছে তার মানে 2 মোল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সামনে কিছু নেই তার মানে 1 মোল ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে 1 মোল ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড 2 মোল অ্যামোনিয়া এবং 1 মোল জল উৎপন্ন করছে যাক এবার আমরা उत्पन्न है चौतीस ग्राम एमोनिया। आंके कत्तो दवा चे 5.35 तेरे 5.35 ग्राम एमोनिया प्रोवाइड थे के उत्पन्न होए। चौतीस के भाग कर वो एक्शन शादी आर्गुन कर वो 5.35 दे। एतो ग्राम एमोनिया। तब ले ये दशमिक तो ले दीते के ले चौतीरिश इनटू पाँचो पौंतीरिश नीचे एक्शो शाद इनटू दशमिक के पड़े दुटो घर चले ताई आके पड़े दुटो सुन्नो एक्शो। एक्शो शाद आर पाँचो पौंतीरिश काटा काटे जाए कोतो पाँच दिए। ये बार नीचे जो दी दोष एक्शो हजार था के तहली किन्तु তাহলে সরাসরি গুণ করে দাও তাহলে গুণ করলে কত হচ্ছে 4 5 এ 20 শূন্য হাতে থাকলো 2 3 5 এ 15 16 17 ডিভাইডেড বাই 100 এই শূন্য এই শূন্য কেটে গেল তাহলে 17 কে 10 দিয়ে ভাগ করলে দশমিক এখানে আছে ধরে নিয়ে এক ঘরে পাশে আসে 1.7 এত গ্রাম তাহলে প্রথম অংশের উত্তর আমরা পেলাম যে পর্যাপ্ত পরিমাণ চুনের সঙ্গে 5.35 एमोनियम क्लोराइड की बिक्रिया है कि पूरी माने एमोनिया उत्पन्न होगे 1.7 ग्राम एमोनिया उत्पन्न होगे ये बारे 1.7 ग्राम एमोनिया ते कतुगुलो ओनो आचे देखो एक मोल एमोनिया माने एमोनिया आनु भी गुरुत्व कतो एक तो अभी नीचे देखो जब हम बेर करे चिल्लाम कतो एन एस थ्री तार माने एन प्लस एस इनटू थ्री एन एन मान चौदह प्लस एच वन इनटू थ्री तेरे चौदह जोग तीन समान समान छोटरो ग्राम तेरे एक मोल एमोनिया माने 
সতেরো গ্রাম অ্যামোনিয়া এবং এক মোল পরিমাণে কতগুলো অণু থাকে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি বার টোয়েন্টি থ্রি প্রথম যে ফর্মুলাটা আমরা লিখেছিলাম তাহলে এক মোল মানেই সতেরো গ্রাম তাহলে সতেরো গ্রাম অ্যামোনিয়াতে অণু সংখ্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি দেয়ারপর এটা দশ ভাগের এক ভাগ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন গ্রাম অ্যামোনিয়াতে অণু সংখ্যা এই যে জিনিসটা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এটাকে আমরা দশ দিয়ে ভাগ করে দেব তার মানে এর পেছনে তেইশটা শূন্য আছে দশ দিয়ে ভাগ করলে একটা শূন্য কাটাকাটি যাবে থাকবে বাইশটা শূন্য তাহলে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি জায়গায় হয়ে যাবে টোয়েন্টি টু তার মানে এত সংখ্যক কি আছে অ্যামোনিয়া অণু আছে এবার অঙ্কে চাইছে কি হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা নির্ণয় করো দেখো একটা অ্যামোনিয়া অণুর মধ্যে তিনটা হাইড্রোজেন পরমাণু আছে তাহলে এতগুলো হাইড্রোজেন অণু মানে কতগুলো হাইড্রোজেন পরমাণু এতগুলো অ্যামোনিয়া অণু মানে এর তিন গুণ হাইড্রোজেন পরমাণু তার মানে আমরা ফাইনালি পেলাম ওয়ান পয়েন্ট সেভেন গ্রাম অ্যামোনিয়াতে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা থ্রি দিয়ে গুণ করলাম কারণ অ্যামোনিয়ার মধ্যে তিনটা হাইড্রোজেন পরমাণু আছে একটা অণুতে থ্রি ইন্টু এই সংখ্যাটা তিন তারিখে নয় তিন দেখো নয় ছয় তিন ছয় আঠেরো এত ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু আছে এবার চলে যাই তিন নম্বর অঙ্ক ফর্টি নাইন গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরেট থেকে কি আয়তনের অক্সিজেন পাওয়া যাবে তো এখানে আগে কে ছিল পটাশিয়াম ক্লোরেট পরে কি পেলাম অক্সিজেন তাহলে আগে যা ছিল পটাশিয়াম ক্লোরেট তার সংকেত কি কে সি এল ও থ্রি পরে যা পাওয়া গেল অক্সিজেন তার সংকেত কি ও টু তাহলে এটার থেকে যখন এটা পাই সাথে আর কি উৎপন্ন হয় সাথে উৎপন্ন হয় যে জিনিসটা সেটা হলো কে সি এল পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং সাথে অক্সিজেন তাহলে এটাই রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং এই বিক্রিয়াটা দেখো এখানে একটা কে এখানে একটা কে এখানে একটা সিএল এখানে একটা সিএল এখানে তিনটা অক্সিজেন এখানে দুটো তার মানে ব্যালান্স করা নেই ব্যালান্স করতে গেলে কি করতে হবে এর পেছনে তিন আছে এর পেছনে দুই আছে তাই তো সেই জন্য এর সামনে তিন বসিয়ে দাও এর সামনে দুই বসিয়ে দাও তাহলে তিন দেব না ছয় তিন দেব না ছয় মিলে গেল এবার মিলল না কে কে দুটো সিএল মিলল না তাহলে সামনে একটা টু বসিয়ে দাও এখন দেখো সবই মিলে গেছে তার মানে আমরা সমীকরণটা ব্যালান্স করে ফেললাম এবার পটাশিয়াম ক্লোরেট থেকে কি আয়তনের অক্সিজেন পাওয়া যায় তার মানে এটা আর এটার মধ্যে সম্পর্ক এবার এটার ক্ষেত্রে ওজন বের করব কারণ এত গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরেট কিন্তু এখানে অক্সিজেনের কি চাইছে আয়তন তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বের করব আয়তন তাহলে ওজনটা বের করে ফেলো তাহলে এখানে টু সামনে পেছনে কে প্লাস সিএল প্লাস ও ইন্টু থ্রি তাহলে টু ইন্টু কের মান কের মান কত থার্টি নাইন প্লাস সিএল কত থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ একটু আগেই করলাম প্লাস ও হলো সিক্সটিন ইন্টু থ্রি তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে কত আসবে 
এটা পুরো যোগ করে দেখবে তিনশো এবং আটচল্লিশ যোগ করে দেখবে টু ইন্টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ একশো বাইশ দেখানো দুশো চুয়াল্লিশ আর অর্ধেক অর্ধেকের দ্বিগুণ হলো এক তাহলে দুশো চুয়াল্লিশ প্লাস এক দুশো পঁয়তাল্লিশ এত গ্রাম এবং এইখানে আয়তন মানে কি থ্রি সামনে আছে তারপরে যেটুকু আছে সেটুকু মানেই কি এক মোল তাহলে এখানে কতখানি অক্সিজেন আছে তিন মোল আছে এবার এক মোলের আয়তন হলো বাইশ দশমিক চার লিটার এস টিপিতে তাহলে এটার আয়তন হলো এস টিপিতে থ্রি ইন্টু বাইশ দশমিক চার লিটার যদি গুণ করেই ফেলো সামনে যেটা থাকবে সেটাকে বাইশ দশমিক চার দিয়ে গুণ করবে এভাবেই আয়তন বের হয়ে যায় তাহলে তিন চারে বারো দুই হাতে থাকলো এক তিন দোকানো ছয় একের সাত তিন দোকানো ছয় সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট টু লিটার এস টিপিতে এখানে যে পরিমাণ অক্সিজেন উৎপন্ন হচ্ছে তার আয়তন এবার দেখো আমরা পাচ্ছি কি দুশো পঁয়তাল্লিশ গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরেট থেকে পাওয়া যায় সিক্সটি লিটার অক্সিজেন দেয়ারফোর অঙ্কে কত চাইছে ফর্টি নাইন ফর্টি নাইন গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরেট থেকে পাওয়া যায় তাহলে এখানে যা আছে সেটা লিখে নেবে সিক্সটি তারপরে এটা দিয়ে ভাগ করবে দুশো এবং এখানে যে ফর্টি নাইন আছে সেটা দিয়ে গুণ করবে পঞ্চাশকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে আড়াইশো উনপঞ্চাশ এক কম পঞ্চাশে তার এখানেও এক কম হবে বা তোমরা গুণ করে দেখবে এটা হয় পাঁচ তার মানে উপরে সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট টু নিচে আছে ফাইভ এবার এটার একটা কায়দা করো সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট টু উপরেও দুই দিয়ে গুণ করে দিয়ে যাও নিচেও পাঁচ ইন্টু দুই দিয়ে গুণ করে দাও তাহলে দুই দোকানো কত হচ্ছে চার সাত দোকানো চোদ্দ চার হাতে থাকলো এক ছয় দোকানো বারো আর একে তেরো আর নিচে আসবে পাঁচ দোকানো দশ তাহলে দশ দিয়ে ভাগ দেওয়া মানে কি দশমিক আরও এক ঘর এই পাশে আসবে তার মানে তেরো দশমিক চার চার এত লিটার তাহলে কি পরিমাণ অক্সিজেন পাবো এস টিপিতে তেরো দশমিক চার চার লিটার অক্সিজেন পাবো কোথার থেকে ফর্টি নাইন গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরেট থেকে এবার এই অঙ্কটা কি ছিল ওজন আয়তন সংক্রান্ত গণনা তার মানে তোমরা যেগুলো পেয়েছিলা ওটার এটা কিন্তু বি নম্বর ওজন আয়তন সংক্রান্ত গণনা এবার আসি ওজন ও মোল সংখ্যার সংক্রান্ত একটা গণনা চার নম্বর অঙ্ক অঙ্কটা কি লোহিত তত্ত্ব আয়রনের ওপর দিয়ে লোহিত তত্ত্ব আয়রনের ওপর দিয়ে স্টিম চালনা করে দুই মোল হাইড্রোজেন অণু পেতে দুই মোল হাইড্রোজেন পেতে কত গ্রাম আয়রনের প্রয়োজন হবে তাহলে কি ছিল লোহিত তত্ত্ব আয়রন তার মানে আগে ছিল আয়রন এবং তার মধ্যে দিয়ে কি চালনা করলাম স্টিম চালনা করলাম তাহলে আয়রন আর স্টিম এই দুটো বিক্রিয়া করলো বিক্রিয়া করার ফলে কি উৎপন্ন হচ্ছে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হচ্ছে এবার আয়রন মানে কি লোহা এবং এর সংকেত কি এফি স্টিম মানে কি জল এর সংকেত হলো এইস টু 
এবং হাইড্রোজেন এর সংকেত হলো এইচ টু তার মানে এটা প্লাস এটা হাইড্রোজেন ছাড়া আর কি উৎপন্ন হয় এটা মনে রাখবে এফ ই থ্রি ও ফোর ফেরোসোফেরিক অক্সাইড তাহলে একটু সামন পিছন করে নিতে হচ্ছে হলো এফ ই প্লাস এইচ টু ও একটু দূরে দূরে লিখবো এইচ টু ও পাচ্ছি হলো এফ ই থ্রি ও ফোর এইচ টু ব্যালান্স করতে হবে এফ ই তিনটা আছে তাহলে তুমি এখানে তিন বসিয়ে দাও অক্সিজেন চারটা আছে এখানে চার বসিয়ে দাও তাহলে হাইড্রোজেন চার দেবো না আটটা হলো তাহলে এখানেও হাইড্রোজেন চার বসিয়ে দাও ব্যালান্স হয়ে গেল সমীকরণ খুঁজে পেলাম ব্যালান্স হয়ে গেল এবার এখানে কি দেওয়া আছে দুই মোল হাইড্রোজেন পেতে তার মানে এটার ব্যাপার আছে এর নিচে অ্যারো কত গ্রাম আয়রনের প্রয়োজন হবে তারপরে এটার ব্যাপার আছে এর পেছনে অ্যারো এখন কত গ্রাম মানে কি এটার আমার ওজন বের করতে হবে এবং এটার কি মোল সংখ্যা বের করতে হবে মোল মানেই সহজ এইচ টুর সামনে চার আছে তার মানে এখানে কত মোল হাইড্রোজেন আছে চার মোল এবার এটার ওজন বের করতে হবে থ্রি ইন্টু এফ ই মান কত এফ মানে হলো ফিফটি সিক্স তাহলে থ্রি ইন্টু ফিফটি সিক্স তিন ছয় আঠারো আট হাতে থাকলো এক তিন পাঁচে পনেরো আর একের ষোলো হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি এইট গ্রাম তাহলে দেখো চার মোল হাইড্রোজেন পেতে লাগে একশো আটষট্টি গ্রাম আয়রন তাহলে চার মোল হাইড্রোজেন পেতে প্রয়োজন হয় হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি এইট গ্রাম আয়রন তাহলে দুই মোল হাইড্রোজেন পেতে প্রয়োজন হয় হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি এইট ডিভাইডেড বাই চার ইন্টু টু এত গ্রাম আয়রন কেটে গেল দুই তাহলে আট দোগুণ ষোলো চার দোগুণ আট তার মানে পেলাম চুরাশি গ্রাম আয়রন এটাই উত্তর অপেক্ষাকৃত মূল সংখ্যার অঙ্ক কিন্তু সহজ তো তোমাদের মাধ্যমিকে যদি সহজ প্রশ্ন আসে তাহলে এই ধরনের প্রশ্নগুলোই কিন্তু আসতে পারে কিন্তু একটু এক্সপেরিমেন্টাল একটু অন্যরকম প্রশ্ন যদি আসে তার জন্য আমি আরও অতিরিক্ত তিনটে অঙ্ক করে দিচ্ছি তোমরা যদি এগুলো ভালোভাবে শিখে নাও তারপরে ওই ধরনের অঙ্কগুলো অ্যাপ্রোচ করবে শুধু তিন ধরনের অঙ্কই আমি আপাতত দেখব তাহলে পাঁচ নম্বর অঙ্ক এটা মূলত ওজন হ্রাস সংক্রান্ত কি এটা বলছে দশ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দশ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট খোলা জায়গায় তীব্র উত্তপ্ত করলে কি পরিমাণ ওজন হ্রাস ঘটে তাহলে এখানে জানতে হবে আমার আগে ছিল ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আর পরে কি উৎপন্ন হবে সেটা কিন্তু দেওয়া নেই তো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এর সংকেত কি সি এ সিও থ্রি এর আগে আমরা পড়েছি এটা চুনা পাথর এবার এটাকে যদি উত্তপ্ত করি কি ঘটে সেটাও এখন একটা সমীকরণ কমন চলে আসলো সেই জন্য অঙ্ক করার সাথে সাথেও কিন্তু তোমাদের অনেক অনেক সমীকরণ শেখা হয়ে যাবে তাহলে উৎপন্ন হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড 
এবার ক্যালসিয়াম অক্সাইডটা কঠিন পদার্থ সেটা পড়েই থাকবে চুনা পাথরের মতনই কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইডটা সেখান থেকে বায়ুতে মিশে যাবে তাহলে যে পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড সেখান থেকে উৎপন্ন হয়ে বাড়িয়ে বেরিয়ে যাবে সেই পরিমাণই ওজন হ্রাস পাবে তার মানে ওজন হ্রাস সমান সমান উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইডের ভর উৎ কার্বন ডাই অক্সাইডের ওজন তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ওজন যত তত এখানে ওজন ভর অর্থেই প্রকাশ হচ্ছে তাহলে তত গ্রাম কার্বন তত গ্রাম ভর আমরা হারাবো তাহলে দেখো ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের ওজন দেওয়া আছে তাহলে অ্যারো দাও আর কার্বন ডাই অক্সাইড এটা বের করতে হবে এই দুটো অ্যারো দাও তাহলে এটার ওজন বের করতে হবে এবং এটার ওজন বের করতে হবে তাহলে এটা কি ক্যালসিয়াম প্লাস কার্বন প্লাস অক্সিজেন ইন্টু থ্রি সমান সমান ক্যালসিয়াম হলো চল্লিশ প্লাস কার্বন হলো বারো অক্সিজেন হলো ষোলো ইন্টু তিন এটা করলেই একটু আগে এসেছিল একশো গ্রাম এবার কার্বন প্লাস অক্সিজেন ইন্টু টু এটা করলে বারো যোগ ষোলো ইন্টু দুই এবং বারো যোগ বত্রিশ সমান সমান এর আগে দুবার এসেছিল চুয়াল্লিশ তাহলে দেখো একশো গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে উত্তপ্ত করলে তার থেকে চুয়াল্লিশ গ্রাম কি হয় হারিয়ে যায় তাহলে একশো গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থেকে ওজন ব্রাশ চুয়াল্লিশ গ্রাম তারপর দশ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থেকে ওজন হ্রাস চুয়াল্লিশ ডিভাইডেড বাই একশো ইন্টু দশ এত গ্রাম দশ দিয়ে কাটলে একটা শূন্য কাটবে চুয়াল্লিশ ভাগ দশ তার মানে ফোর পয়েন্ট ফোর গ্রাম তার মানে দশ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে যদি আমরা উত্তপ্ত করি উত্তপ্ত করার পর যেটা অবশেষ পাব সেটার মধ্যে থেকে ফোর পয়েন্ট ফোর গ্রাম ভর হারিয়ে যাবে এটি ওজন হ্রাস করছি এরপর এইবারের প্রবলেমটা খুব ইম্পর্টেন্টও বলতে পারো সেটা হলো বিশুদ্ধতা সংক্রান্ত छ नम्बर अंक वाणिज्यिक जिंके पैतृश पार्सेंट अशुद्धि एरो पंचाश ग्राम जिंक অতিরিক্ত পরিমাণ অতিরিক্ত মানেই পর্যাপ্ত অতিরিক্ত পরিমাণ পাতলা সালফারিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া ঘটালে हाइड्रोजेन उत्पन्न एम अंक सहज हत जो देखो पंचाश ग्राम जिंक सार्फरिक एसिड व्यवहार कर हाइड्रोजें पेले की हाइड्रोजें पावा जा তখন আমরা কি করব জিঙ্ক আর সালফারিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় যে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় সেই বিক্রিয়ার সমীকরণ লিখব এবং সেখান থেকে সমাধান করব কিন্তু এখানে তার সামনে অসুবিধা যেটা সেটা হলো এই যে পঞ্চাশ গ্রাম জিঙ্ক নিয়েছি এটা কিন্তু বিশুদ্ধ জিঙ্ক নয় এর মধ্যে ভেজাল আছে 
তাহলে ভেজাল টুকু বাদ দিলে এই পঞ্চাশ গ্রামে বিশুদ্ধ কতটুকু জিঙ্ক পাওয়া আছে সেটা আমাকে আগে বের করে নিতে হবে এরপরে ওই পরিমাণ জিঙ্ক থেকে কি পরিমাণ হাইড্রোজেন পাওয়া যাবে সেটা বের করতে হবে তাহলে সবার প্রথমে আমরা কি করব দেখে নিব পঞ্চাশ গ্রাম জিঙ্কের মধ্যে বিশুদ্ধ জিঙ্ক কতটা আছে দেখো একশো গ্রাম বাণিজ্যিক জিঙ্কে বিশুদ্ধ জিঙ্ক থাকে কত গ্রাম অশুদ্ধি আছে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তাহলে বিশুদ্ধ কতখানি একশো মাইনাস পঁয়ত্রিশ সমান সমান পঁয়ষট্টি গ্রাম তাহলে একশো গ্রাম বাণিজ্যিক জিঙ্ক থেকে আমরা পঁয়ষট্টি গ্রাম পাই তাহলে পঞ্চাশ গ্রাম থেকে কতখানি পাবো পঞ্চাশ গ্রাম বাণিজ্যিক জিঙ্কে বিশুদ্ধ জিঙ্ক থাকে উপরে পঁয়ষট্টি নিচে একশো উপরে পঞ্চাশ তার মানে শূন্য শূন্য কেটে দিলাম পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশের পাঁচ হাতে থাকলো দুই পাঁচ ছয় তিরিশ হাত দিয়ে বত্রিশ ডিভাইডেড বাই দশ তার মানে থার্টি টু পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম তার মানে আমার হাতে পঞ্চাশ গ্রাম বাণিজ্যিক জিঙ্ক আছে তার মানে আমার হাতে প্রকৃত জিঙ্ক কতটুকু আছে বত্রিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম আমার জিঙ্কের পরিমাণ হিসাবে এখন পঞ্চাশ ব্যবহার করব না এই বত্রিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম ব্যবহার করব তাহলে দেখো এবার আমার এখান থেকে সমীকরণটা আনতে হবে সমীকরণটা যেটা যাদের জানা আছে একবারে লিখে দিচ্ছি সমীকরণটা হলো জিঙ্ক প্লাস এইচ টু এসও ফোর লঘু সালফুরিক অ্যাসিড তাহলে কি হবে এই জিঙ্ক গিয়ে হাইড্রোজেনটাকে সরিয়ে দিয়ে এই জায়গা দখল করবে তাই হয়ে যাবে জেড এন এসও ফোর জিঙ্ক সালফেট প্লাস এই হাইড্রোজেন তখন একা হয়ে গিয়ে গ্যাস হিসাবে বাইরে বেরিয়ে পড়বে এটাই হলো রাসায়নিক বিক্রিয়াটা এবং এই ক্ষেত্রে কি দেওয়া আছে আমার জিঙ্কের ওজন দেওয়া আছে আর কার ওজন বের করতে হবে হাইড্রোজেনের ওজন বের করতে হবে তাহলে জিঙ্কের ইয়ে কত পারমাণবিক গুরুত্ব জিঙ্কের পারমাণবিক গুরুত্ব সিক্সটি ফাইভ তাহলে এখানে জিঙ্ক শুধু একটা জিঙ্কই আছে পরের লাইনে জিঙ্ক মানে কত বাসাবো এখানে পঁয়ষট্টি গ্রাম এবার এখানে হাইড্রোজেন মানে এইচ ইন্টু টু এইচ মানে হলো ওয়ান ইন্টু টু তার মানে কত হচ্ছে টু গ্রাম তার মানে পঁয়ষট্টি গ্রাম জিঙ্ক থেকে আমি কত গ্রাম জিঙ্ক পাচ্ছি দুই গ্রাম জিঙ্ক পাচ্ছি তাহলে নিচে দেখো পঁয়ত্রিশ সরি পঁয়ষট্টি গ্রাম জিঙ্ক থেকে পাওয়া যায় দুই গ্রাম হাইড্রোজেন সুতরাং কত গ্রাম আছে আমার থার্টি টু পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম জিঙ্ক থেকে পাওয়া যায় উপরে টু নিচে সিক্সটি ফাইভ উপরে থার্টি টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা যদি কাটাকাটি করো ঠিক দুই দিয়ে গুণ ভাগ কাটাকাটি যায় এবং এই দুই দুই যদি কেটে দেয় তাহলে হবে এক গ্রাম হাইড্রোজেন তাহলে একই রকম ভাবে করতে হবে খালি প্রথমে বের করে নিতে হবে এই পঞ্চাশ গ্রাম বাণিজ্যিক জিঙ্কে কত গ্রাম বিশুদ্ধ জিঙ্ক আছে পরে ওটাই পরিমাপ হিসাবে গ্রহণ করে বাকি অঙ্কটা করতে হবে এরপর শেষ যে ধরনের অঙ্ক আমরা করব শতকরা পরিমাপ সংক্রান্ত আজকে আমাদের শেষ অঙ্ক সাত নম্বর সোডিয়াম কার্বনেট যৌগে সোডিয়াম কার্বনেট যৌগে সোডিয়ামের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করা তো এটা জানতে গেলে আমাদের জানতে হবে সোডিয়াম কার্বোনেটের সংকেত কি সোডিয়াম কার্বোনেটের 
संकेत हल एन ए टू सीओ थ्री एबार सोडियम कार्बोनेटर आणविक गुरुत्व जानते हैं तेल सोडियम कार्बोनेटर आणविक गुरुत्व क्या भाव बैर करब एन ए क्या आटो प्लस एक कार्बन आर तीन टाइम अक्सिजें एनर मान कत तेईस इंटू टू प्लस कार्बन कत बारो अक्सिजें षोलो इंटू तीन तेईस देव न छचल्लिस प्लस बारो तीन सौ आठचल्लिस आठचल्लिस बारो षाट सतचल्लिस एकश आठ छय एकश छय तमें सोडियम कार्बोनेटर आणविक गुरुत्व देखल एकश छय कर मध्य सो तमें एकश छय कर मध्य सोडियम क्या आटो सोडियम परमाणु ता ग्राम सोडियम कार्बोनेटे सोडियम आत एन ए कटा एन ए आटो तन एर मान कत तेईस इंटू दुई समान समान कत ग्राम हल ऐचल ग्राम तेल एकश छय ग्रामे आचल ग्राम तेल एकश ग्रामे कत खानी आपरे ऐचल्लिस नीचे एकश छय और ओपर एकश यहाँ जी तुम्हारा क्योंकुलेशन करो फर्टी थ्री पॉइंट फोर एत ग्राम तेल एकश ग्रामे आ फर्टी थ्री पॉइंट फोर ग्राम तर मैं सूतरा सोडियम कार्बोनेट जुगे सोडियम शतकड़ा परिमाण से हल फर्टी थ्री पॉइंट फोर एत पार्सेंट एट आज के शेष अंक छो प्रिय छात्र छ्री चैप्टार्ट क्यूँ अंकर चैप्टार एवं चैप्टार तुम्हें देखे देखे अंक शिखते पर तुम्हें निजे एप्रोच करते हैं एक बार ये भिडियो देखे मन कराओ जो कि देखो तुम्हें प्रथम थे आर अजाना अंकगल जी निजे थके चेष्टा करो एवं निजे थे बार बार भिडियो देखे ये अंक कर ले सब अंक पारे ना तुम्हारे सब अंक ही चेष्टा करते हैं अनेक समय सपेक्ष बेपार क्यों जख एक बार शिखे जाए तक शुद्ध ये कटा अंक ना अनेक धरण अंक करते तुम्हारा समर्थ हो आज के पर्यत ठीक भलो थेको